Chào các em, trong bài học ngày hôm nay, anh sẽ giới thiệu về câu lệnh break trong Java. Câu lệnh break dùng để kết thúc vòng lặp hoặc là dùng để kết thúc câu lệnh trong câu điều kiện switch. Để chi tiết và cụ thể hơn thì anh sẽ cùng các em đi vào trong code. Đầu tiên anh sẽ tạo một class mới trong package vòng lặp của anh. Anh đặt tên là câu lệnh break. Và anh cũng tạo hàm main mặc định ở đây. Thì trong hàm main này, anh sẽ tạo một vòng lặp for in y chạy từ 0 đến 10 y cộng cộng và ở đây anh sẽ system ra giá trị của y và sau đó anh dùng lệnh break ở đây anh sẽ chạy chương trình để các em thấy thì ở đây màn hình cần console của anh nhân ra giá trị bằng 0 và chương trình kết thúc như vậy là lệnh break ở đây đã kết thúc vòng lặp sau khi vòng, à, vòng lặp đầu tiên xảy ra như vậy thì à, các em đã hiểu ý nghĩa của lệnh break rồi đúng không dùng để kết thúc vòng lặp ở đây Tương tự anh có thể là tạo một vòng lòng mới chạy từ 0 k nhỏ hơn 10 và k cộng cộng thì anh sẽ system giá trị của k và anh sẽ dùng câu điều kiện k bằng bằng 5 thì anh gọi lệnh break thì anh sẽ chạy lại chương trình để các em thấy ở đây vòng lập k chạy từ 0 đến 5 và khi k bằng 5 thì gặp lệnh break kết thúc vòng lập và vòng và vòng lập for sẽ dừng lại Câu lệnh break cũng có thể được dùng cho vòng lập while, do while Và câu lệnh break thường dùng với câu điều kiện để check điều kiện Khi nào thì vòng lập nên kết thúc Ngoài ra câu lệnh break được dùng với Câu điều kiện switch Như các em đã học rồi đúng không Anh giả dụ anh thay báo một biến in x bằng 1 Và anh sẽ dùng câu lệnh switch ở đây Case 1 System out ra giá trị đúng không? Đấy Và break Trong trường hợp case 1 đúng Thì chúng ta in ra giá trị của x Và kết thúc câu lệnh switch ở đây Tương tự thì câu lệnh break Chỉ có tác dụng trong vòng lặp hiện tại của nó Anh giả dụ anh có hai vòng lặp ở đây In y bằng 0 Và y nhỏ 5 Y cộng cộng Trong này anh sẽ tùm giá trị của y Giá trị của y Đấy. Sau đó bên này, bên trong này anh sẽ có một vòng lặp khác là in z bằng 0 và z nhỏ 5 và z cũng cộng cộng và vòng lặp z này anh sẽ switch tùm giá trị của z giá trị của z bằng anh cộng z và sau đó anh gọi lệnh break thì anh sẽ chạy lại chương trình để các em thấy thì trong vòng lặp hai vòng lặp này, hai vòng lặp đồng nhau thì khi vòng lặp y chạy sẽ in ra giá trị của y ở đây bằng 0 và sau đó vòng lập di sẽ chạy 5 lần nhưng mà lần thứ nhất in ra giá trị của di bằng không thì gặp lệnh break do vậy vòng lập for di sẽ kết thúc như vậy lệnh break ở đây chỉ có tác dụng đến vòng lập hiện tại của nó chứ không kết thúc vòng lập bên ngoài thì vòng lập y bên ngoài sẽ tiếp tục tập giá trị bằng một và vòng lập di lại chạy lại từ đầu đi di bằng không và cũng gặp lệnh break để kết thúc các em, em có thể thấy ở đây giá trị của di luôn bằng không và kết thúc như vậy qua đây các em thấy là lệnh break chỉ có tác dụng tới vòng for hoặc là vòng lập Why do why hiện tại của nó chứ không có tác dụng với vòng lặp ở bên ngoài như vậy trong bài học hôm nay các em đã hiểu về lệnh break cho đúng không dùng để kết thúc vòng lặp cũng như dùng để kết thúc câu lệnh trong câu điều kiện switch thì trong bài học tiếp theo anh sẽ giới thiệu các em về câu lệnh continue hẹn gặp lại các em